سلام به قسمت چهارم از سری برنامه های آموزشی پایتون خوش اومدید توی این قسمت میخوام در مورد strings یا ترجمهش به فارسی رشته ها صحبت کنیم رشته ها به یک سری دنباله از نمات ها و حروف میگن رشته یا string من سعی میخوام از روازه واژه string سباده کنم چون واژه رشته به فارسی خود مسخره به نظر میاد رشته ها رو توی زبان بایتون اینطوری مشخص میکنم که اونها رو بین یه علامت نقل قول تکی یا علامت نقل قول دوتایی می نویسیم برای مثال علامت نقل قول تکی من میتونم می نویسم علی و اینطور فشار بدم به این میگن یک رشته چون یک دنباله ای از حروف های ALE است خب علی ALI به انگلیسی <coughs> همونطور که گفتم میشه رشته ها رو توی علامت های نقل قول دوتایی هم نوشت مثلا میتونیم بنویسیم علی رو داخل هر علامت نقل قول دوتایی هم بنویسیم همون نتیجه رو میگیریم برای چی دو تا حالت داریم خب این وقتی که مثلا اگر بخوایم علامت نقل قول تکی رو برای مثال توی رشته همون استفاده کنیم کامپیوتر نمیفهمه که داره چه اتفاقی میفته و کجا رشته تمام میشه شروع میشه برای مثال توی مثلا توی کلمه انگلیسی does not Um, does not ما احتیاج داریم که علامت نقل قول تکی رو قبل از حرف ت داشته باشیم وقتی که اینتر بزنیم um, کامپیوتر نمیتونه پایتون نمیتونه بفهم که کجا شروع شده این رشته و کجا تمام شده برای اینکه این مشکل حل بکنیم میتونیم uh, <coughs> کل کلمه does not رو داخل uh, uh, علامت نقل قول دو تایی بنویسیم و اون وقت دیگه این مشکل نخواهیم داشت یا اینکه یه راه حل دیگه ای که برای این موضوع وجود داره میتونیم مثلا بنویسیم داز نات و قبل از علامت تق... نقل قول این اسلش رو قرار بدیم <تصفح> بعد علامت نقل قول بنویسیم اینطوری هم اون وقت کامپیوتر میشه پس اگر قبل از شما قبل از علامت نقل قول این اسلش رو قرار بدید مشکلی نخواهید داشت و برعکس این مثال ها هم سالقه یعنی مثلا شرایطی وجود داره که شما میخواین توی رشتتون یا سترینگ از این علامت استفاده کنید میتونید کل سترینگ تو داخل علامت نقل قول تکی قرار بدید اون وقتی که مشکل نخواهید داشت برای مثال من میویسم که مثلا yes I did He said. با این که من از این دو تا علامت داخل این استفاده کردم کامپیوتر تونش تشخیص بده که کل این یه دونه استرینگ هست <تصفح> خب توی قسمت قبلی ما در مورد متغیرها صحبت کردیم و گفتیم که خب میشه اعداد رو مثلا داخل متغیرها ذخیره کرد استرینگ ها هم چون یک نوعی از اطلاعات هستن میتونیم داخل متغیرها ذخیره شون کنیم برای مثال من می نویسم استرینگ یک مساوی است با سلام میتونید از فاصله هم استفاده کنید و پرینت استرینگ یک رو که می نویسیم به ما سلام رو برمیگردونه و میتونم مثلا بنویسم سترینگ سترینگ دو مساوی است با مثلا امیر خب من الان دو تا متغیر دارم که سترینگ هایی که دارم و داخلشون ذخیره کردم روی این سترینگ ها میشه عملیات دو تا عملیات میشه انجام داد اپریتور عملگر میشه روشون اجرا کرد یکی عملیات جمع هست که معنای اضافه کردن دو تا استرینگ به هم دیگه است یعنی وقتی من بخوام اول سلام رو داشته باشم بعد امیر رو به سلام اضافه کنم خیلی راحت میتونم بنویسم که استرینگ یک به علاوه استرینگ دو و من استرینگ سلام امیر رو برمیگردونه حالا میتونم که روی استرینگ دیگه هم ذخیرهش کنم یعنی بنویسم که استرینگ سه مصابی از با سترینگ یک به علاوه سترینگ دو و وقتی که سترینگ سه رو پرینت کنم به من سلام امی رو برمیگردونه عملیات دیگه که میشه انجام داد عملیات ضرب هست ولی ضرب به اون معنی نیست که 
توی اعداد داریم بلکه به معنای تکراره برای مثال من می نویسم که استرینگ یک اما ستاره که توی اعداد به معنای ضرب رو میده ولی اینجا به معنای تکرار رو میده دو این به این به این وقتی که اینطوری می نویسم به این معنی که برمی داره استرینگ یک رو یک بار اجرا میکنه و دوباره استرینگ یک رو تکرار میکنه بعد از خودش برای مثال نتیجه که ببینیم میبینید سلام سلام برای دو تا سلام رو کنار هم جمع کرده عملیات منها و عملیات تقسیم برای استرینگ ها تعریف نشده است برای مثال من نمیتونم بنویسم استرینگ یک تقسیم برای استرینگ دو به من ایرور میده که همچین اپرندی تعریف نشده است یه امکان جالب دیگه ای که ما با استرینگ ها داریم اینه که برای مثال فرض کنیم ما میخوایم یکی از حروفی که داخل استرینگ اون داریم استرینگ شماره سه هست سلام امیر مثلا میخوایم که فقط حرف ام رو داخل استرینگ شماره سه نمایش بدیم خب ما میتونیم با قرار دادن شماره یا ایندکس اون کاراکتری که داریم توی استرینگ اون بهش دسترسی داشته باشیم و این شماره هم از صفر شروع میشه یعنی اسم میشه صفر یک دو سه چهار من میتونم با نوشتن اسم استرینگ استرینگ شماره سه و باز کردن این کروشا و قرار دادن شماره استرینگ شماره کراکتری که میخوام به اون شماره دسترسی داشته باشم مثلا استرینگ سه با ایندکس چار به من حرف ام رو میده که اون این حرف ام سلام هست تو قسمت های بعدی توضیح خواهیم داد که چرا همچین چیزی وجود داره توی یه نوع دیگه ای از داده هایی که توی پایتون هم هست هستم میشه از این موضوع استفاده کرد و بعدا توضیح میدم که چرا اینطوریه فقط تو الان بدونید که اینطوری میتونید به چیز دسته داشته باشید همچنین میتونید به, به یک بازه از حروف دسترسی داشته باشید مثلا من میخوام که فقط به بازه سلام از یه استرینگ دسترسی داشته باشم میتونم بنویسم که استرینگ سه بازه دوره باز میکنم اول... اولین عددی که باید وارد بکنم از اونجایی که کجا این بازه میخواد شروع بشه از اونجایی که از صفر میخواد شروع بشه میمیسم صفر دو نقطه و آخرین چیزی که آخر... ایندکس آخرین حرفی که میخوام داخل این بازه باشه رو مینویسم توجه کنید که این ایندکس وقتی مثلا پنج رو بنویسم خود پنج دیگه شاملش نمیشه برای همین وقتی من این کامند رو اجرا کنم سلام رو خواهم داشت صفر یک دو سه چهار یعنی از صفر تا چهار و خود پنج رو دیگه به ایندکس اون اضافه نکرد همچنین شما مثلا میتونید بگید که من میخوام وقتی میخوایید از صفر شروع کنید میتونید به یه حالت دیگه هم بنویسید میتونید بریم سوی استرینگ سه کروشاتون رو باز کنید تا پنج یعنی دیگه صفر رو احتیاج ندارید بنویسید اوپس ب خب اگه اگه مثلا دو نقطه رو بذارید یعنی کل کل استرینگ رو به شما برمیگردونه یعنی از بازه صفر تا آخرش اگر مثلا استرینگ سه دو نقطه رو بذارید تا پنج همون واژه سلام رو برمیگردونه همینطور میتونید مثلا بنویسید که استرینگ سه از پنج دو نقطه و دیگه هیچی وارد نکنید که این از پنج تا آخرش میره تو اینجا شما حرف پنجم رو دارید که علامت فاصله است تا آخر استرینگ سه خب آخرین کامندی که میخوام در مورد استرینگ ها بهتون یاد بدم کامند لن هست لن به شما طول استرینگ رو برمیگردونه یعنی من اگر داخل پرانتز کامند لن بنویسم استرینگ 3 به من نشون میده که استرینگ 3 چند تا حرف داره استرینگ 3 شامل 10 حرفه پس کامند لن طول استرینگی که داخل پرانتز ما بنویسیم به ما برمیگردونه <تصفح> خب این بود آموزش استرینگ ها برای این قسمت امیدوارم که خوش اومده باشه فراموش نکنید که ما تو یوتیوب لایک کنید ما همچنین یه اکانت توییتر داریم که میتونید دنبال کنید همچنین یه پیج فیسبوک داریم به نام کامپیوتر 
پروگرامینگ توتوریالز به انگلیسی به فارسی هم توتوریالز اگه به فارسی هم میتونید سرچش کنید آموزش برنامه نویسی کامپیوتر خوشبختم که خوشتون بیاد تا بعد